Chers amis, nous sommes avec un grand artiste, un plasticien de renom et un plasticien d'immense talent hein, qui a exposé un peu partout dans le monde un travail exceptionnel à tous égards, d'une grande profondeur. Nous sommes avec Christophe Merales. Merales, il vient de me le dire, hein, c'est de Valence, il y a des, du sang espagnol là-dedans, de l'Espagne au Maroc, il y a qu'un pont, on le traverse rapidement. Christophe Merales, qu'est-ce que la vie t'a appris, toi qui es un voyageur du monde, toi qui as plusieurs cultures dans le sang toi qui es un artiste qui est un peu exposé un peu partout au monde, rencontré tellement de gens, qu'est-ce que la vie t'a appris sur toi-même d'abord ah, Je pense que la vie, ce qu'elle m'a appris avant tout, c'est à, à regarder, à voir et à écouter. Et peut-être aujourd'hui encore plus écouter. Écouter tout ce brouhaha et essayer de faire la part des choses, de, de, se, de chercher sa place par rapport, à, par rapport à la société, par rapport à, à l'environnement, par rapport à la peinture, par rapport à, à sa vie en général. Okay. Euh, on parlait là avant de commencer à tourner, on a parlé de la notion de, du temps et tu m'as dit qu'aujourd'hui le temps nous manque, manque surtout aux autres pour regarder le travail que peut faire un artiste. Quelle relation tu as avec le temps et qu'est-ce que la vie t'a appris par rapport au temps Moi je trouve que le mot temps est, est, est un mot indispensable aujourd'hui et que simplement ce que j'aimerais c'est que les gens s'arrêtent de temps en temps. On dit souvent que les enfants, ce qui est intéressant, c'est qu'on leur donne des plages de temps, justement, où ils font rien, où ils circulent. Et nous, les artistes, on est un peu pareil. On aime ce temps et on aime le temps arrêté. Et aujourd'hui, tout va trop vite. Et l'artiste, il a besoin que le spectateur, que le public regarde son œuvre. Surtout qu'on propose une image fixe. Et une image fixe, c'est une image qui est, euh, qui, est, qui est très, très différente. On est tellement habitué à l'image en mouvement, à, au cinéma, à une ouais, accélération, ouais, à des visible. choses très 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 rapides, mmh. que justement, je trouve qu'une peinture, pour moi j'ai toujours dit une peinture, c'est la seule image fixe qui est en mouvement. Absolument, ça c'est ouais. une très très belle définition de la peinture. Christophe Merales, toi qui vis au Maroc depuis quelques années, tu as voyagé un peu partout dans le monde, qu'est-ce que la vie t'a appris sur les autres alors, sur les autres, ben, c'est un peu la même chose. Justement, les autres, c'est apprendre aussi à, à regarder l'autre. Parce que l'autre te donne énormément de choses. Euh, beaucoup d'amour, euh, beaucoup de partage, euh, beaucoup de, de relationnel. Beaucoup de, moi, je, moi, tout mon travail euh, artistique euh, se déroule autour de l'identité. Donc, je suis très attentif à l'autre. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que chacun porte en soi. Et j'essaye de proposer un visuel ou une image qui, euh, qui est un pont, justement, entre l'historique de chacun et j'ai envie de faire re ressurgir des choses ou, euh, ou qu'il y ait des choses qui apparaissent par rapport à quand on regarde la peinture, qu'elle nous bouleverse ou qu'elle nous donne des, un émotionnel fort. Voilà. Qu'est-ce que la vie t'a appris, justement, sur les différences ah, nous ne sommes pas pareils, ton travail est axé sur l'identité, l'identité de chacun, ouais. l'individuation, nous, nous sommes ensemble mais nous ne sommes pas pareils et ouais. c'est dans cette différence que réside notre richesse commune. Qu'est-ce que la vie t'a appris sur la différence des autres Alors peut-être que ce que m'a appris la vie sur la différence, c'est d'arrêter d'être différent. Simplement. Absolument, bah, c'est très bien dit là, là tu me prends de cours, hein. arrêtez <rire> d'être différent, retenez bien ça. Euh, Qu'est-ce que la vie t'a appris sur euh, une notion comme l'amour alors l'amour, c'est pour moi la, ce que je recherche aussi dans la peinture. Et j'ai la chance de vivre une très belle histoire d'amour. Et cette histoire d'amour m'apporte tellement, me donne tellement de joie et tellement de, de... Ça me permet de continuer en fait. Parce que plusieurs fois, j'ai envie d'arrêter de peindre. Parce que je trouve que quelquefois, je me dis, il euh, n'y a plus aucun intérêt en fait à proposer justement ces images fixes. Parce que les gens, est-ce qu'ils les regardent vraiment Est-ce qu'ils sont vraiment intéressés Et, et l'amour justement, l'amour de l'autre, l'amour de la personne qui t'accompagne, qui l'approche de toi, elle est toujours en train de te dire... Ne, n'arrête pas, continue, euh, creuse, 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 creuse. Voilà. Alors, en parlant de creusement, justement, euh, tu as évoqué la personne qui t'accompagne dans ta vie, grand artiste aussi, on signale entre parenthèses que Christophe Merales partage sa vie avec une femme qui est Florence Arnold, artiste de renom, vous travaillez souvent à quatre mains, est-ce que c'est compatible Alors justement, c'est très compatible parce que nous avons des caractères extrêmement différents, et, euh, et ça, c'est une vraie richesse. Ça nous permet, en fait, de, de s'accompagner tout, tout en ne marchant pas sur les plates-bandes de l'autre, en fait. Donc, euh, l'univers de Florence est extrêmement posé. Elle travaille vraiment sur la légèreté. Elle a un travail exceptionnel d'installation avec, euh, avec des clartés, des lumières, etc. Et moi, je serais plus dans l'ombre. Dans, dans Donc, je travaille plus sur la notion de l'ombre. Je, je suis plus dans la terre et elle, elle serait plus dans le ciel. Absolument. Voilà. Bah, écoute, de la terre... Au ciel, il y a peut-être l'amour comme lien, comme ah, pont. Toi, tu es un jeteur de pont. Hein tu crées des espèces de sentiers sur lesquels... Non, non, mais c'est vrai, tu le fais. Ça. 
ça, ouais. si tu le fais, tu es un jeteur de pont. J'ai envie de te poser une question et qui sera la dernière pour fermer cette parenthèse. Si tu devais choisir une valeur humaine qu'il ne faudra jamais perdre de vue, ce serait laquelle pour toi La clairvoyance. Merci beaucoup. Merci Christophe. 